ಶ್ರೀ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಖಜಾನೆ ಭರ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅರಿಕಾಲಿಕ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆ ಕಾರಣ ರೈತರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಹೀಗೆ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಗೈಡ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಂತೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವುಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಮುನ್ನೂರು ಅರೆಕಾಲಿಕ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಡಿಗಾಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಐದುನೂರು ಗೌರವಧನದಲ್ಲಿ ದುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಾರು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ದುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಕೈ ನಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಹಣ ಹಂಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯೇ ನೀಡುತ್ತೆ ಕಾರಣ ತೊಗರಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಅಂದಾಜು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ರೈತ ಅನುದಾನರಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ರೈತ ಅನುದಾರರು ಇವರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಇವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ತರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ ಆದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾತ್ರ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿರೋದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಗೋಪಾಲ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಟಿವಿ ಫೈವ್ ಕಲಬುರಗಿ